Welcome to Sevo Greece, the only channel that brings you the authentic traditions of Greece, its history and its people. If you are interested in visiting Greece, please get in touch with me through the links below. I'll help you plan the best vacation you ever had. Don't forget to subscribe and like the video and let me know where you are watching from. A large number of refugees from the 1922 Greek-Turkish population exchange were outrooted from Karvali in Cappadocia. They left what they had at their homes for thousands of years and were relocated 10 kilometers outside the city of Kavala in the northern Greece, starting a new settlement which today is called Nea Karvali, the New Karvali. These people, Armenian and Pontiac Greeks, brought with them the music and traditions as well as unique recipes passed down from generation to generation which transformed the Greek cuisine forever. Sevo Greece visited New Carvalli for a few reasons. First one, the fame for Pasturma. Second, the amazing Kurabiedes that I will show you in another episode closer to Christmas. And third, I was very excited when my friend Nikos Fotiadis told me about his nephew, Zafiris, who is a music instrument craftsman and musician in Nea Carvalli, making original Pontiac music instruments. I immediately called him and arranged the meeting. The Pontiac Lira is a legendary instrument that carries with it a fascinating tale of mystery and intrigue. It is a three-string musical instrument primarily played by those whose origins lie in the Pontus region of northeast Turkey, as well as those residing in the northern parts of Greece. It is also known as the Kemene, and it is without a doubt the musical instrument that defines Pontiac Greek culture with a very distinct melody unlike any other instrument. The origin of the Pontiac lira is difficult to define due to the lack of recorded history references. The answer may very well be that the Pontiac lira is related to both the Kemene and the Byzantine lira. Είμαι ο Ζαφίρης Ευθυμιάδης, είμαι οργανοποιός και βρισκόμαστε στο εργαστήριό μου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, ένα χωριό προσφυγικό από την Καβαδοκία της Μικράς Ασίας. Εδώ κατασκευάζω διάφορα μουσικά όργανα, κανονάκι, το Αγγίον ή Τσαμπούνα ή Ασκομαντούρα, που είναι οι τρεις εκδοχές του Άσκαβλου στον Πόντο, στα νησιά και στην Κρήτη. Ε, επίσης κατασκευάζω λίρες, πολίτικη λίρα, νησιώτικες λίρες και τα τελευταία χρόνια ε, έχω κατασκευάσει, έχω αντιγράψει ένα παλιό όργανο από το Μουσείο της Νέας Καρβάλης, τον Κεμανέ της Καποδοκίας και προσπαθώ να κάνω μια αναβίωση αυτού του οργάνου γιατί είναι ένα όργανο το οποίο στην ουσία είχε εξαφανιστεί όσον αφορά τη μουσική της Καποδοκίας ιδιαίτερα. Ε, οπότε μετά την αντιγραφή του οργάνου από το μουσείο προχώρησα φυσικά και στην αξιοποίησή του για, ως μουσικός, γιατί είμαι και μουσικός. Αυτό είναι ο Κεμανές, είναι το όργανο λοιπόν της Καποδοκίας και του Δυτικού Πόντου. Ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο με συμπαθητικές χορδές οι οποίες πάλλονται παίζοντα τις κύριες και λόγω της πολυπλοκότητας κατασκευής του, γι' αυτό και παρατήθηκε με τα χρόνια και κόντεψε να εξαφανιστεί. Με αυτό λοιπόν το όργανο παίζω τη μουσική της Καποδοκίας.
Αυτή είναι η πολίτικη λίρα, δηλαδή η λίρα της Κωνσταντινούπολης. Zafiris also makes three traditional Greek instruments from the bagpipe family, from the ancient Greek musical instrument known as the avlos. The back of the instrument is made of goat skin and the pipes are made of wood, reed or bone. Αυτό είναι το αγγίον, είναι η ποντιακή εκδοχή του άσκαβλου. Αυτή είναι μια τσαμπούνα από την Κάρπαθο. Είναι ο άσκαβλος δηλαδή της Καρπάθου. Ζαφίρις told me about the κανονάκι, which is a triangle-shaped instrument tuned according to the chromatic scale. It has 72 strings that produce 24 notes each. According to historians, the Greek mathematician Pythagoras attempted to determine the different notes of the ancient form of this instrument based on the thickness and length of the strings. The Kanonaiki is considered one of the oldest Greek musical instruments and today there are only few Kanonaki players. To my fortune, one of the best players in Greece, Thanasis Kulendianos, arrived a while I was there to collect his new Kanonaki made by Zafiris. Only to see him tuning his Kanonaki was a special treat. As a non polio Greek, there is something about this sound that touches my soul. They have a melancholic quality, yet they also provide a comforting feeling that is both happy and nostalgic. Pondos is hidden somewhere in our Greek DNA and resurfaces when we hear those beautiful sounds. I hope they touched you as well. 
pasturma means pressing in Turkish, is another recipe that came from the Constantinople in the Byzantium. It started as pasto, placed in salt and then air dried, one form of preserving the meat, and later was covered in spices that gave it the distinctive taste and aromas, mainly from the chimene spice that became one of the favorites of the Ottoman cuisine. Every pasturma maker had his own secret mix and made with different types of meat with the most popular beef. One of the best brands in Greece is one I'll take you next. Ονομάζομαι Κουτρουλός Βασίλης, είμαι υπεύθυνος παραγωγής στο εργαστήριο Ατλαμάζογλου όπου φτιάχνουμε τα παραδοσιακά λαντικά μας. Βρισκόμαστε στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, η οποία βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα. Στο εργαστήριο μας παρασκευάζουμε παραδοσιακά λαντικά όπως ο Παστουρμάς, ο Καραμαλίδικος και το Σουτζούκι. Τη συνταγή την έχουμε πάρει από τον παππού μας, ο οποίος ερχόμενος από την Καρβάλη της Καπαδοκίας έφερε μαζί του τη συνταγή και τις παραδόσεις που είχαν εκεί πέρα. Η παραγωγική διαδικασία του Παστουρμά ξεκινάει με την παραλαβή του κρέατος. Ουσιαστικά ε, παραλαμβάνουμε το κρέας, το καθαρίζουμε από το λίπος, τα νεύρα ε, και τους κόνδρους που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Στη συνέχεια το παστώνουμε και το αφήνουμε στο χοντρό αλάτι ε, για περίπου δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια το ξαλμυρίζουμε και το πρεσάρουμε. Και μόλις ολοκληρωθεί το πάστομα, το τοποθετούμε σε ένα θάλαμο ψυχρής ορίμανσης ε, και εκεί πέρα θα μείνει περίπου πάλι δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια, εφόσον το κρέας ε, ξεραθεί και φύγει περισσότερη υγρασία, ε, το τοποθετούμε μέσα στο μείγμα μπαχαρικών το τσιμένι, το οποίο είναι μια δικιά μας συνταγή. και σε αυτό το μείγμα θα μείνει περίπου μία εβδομάδα. Στη συνέχεια αφαιρούμε το κρέας από το τσιμένι Το κρεμάμε πάλι στο θάλαμο της ψυχρής ορίμανσης και θα μείνει εκεί πέρα για περίπου μία εβδομάδα μέχρι να ξεραθεί και να είναι έτοιμο προς συσκευασία. Ο παραδοσιακός ο Παστουρμάς, τον οποίο μάθαμε εμείς από τον παππού μας, είναι ο Μοσχαρίσιος Παστουρμάς, αυτόν τον οποίο έφτιαχνε και ο ίδιος του. Εμείς, έπειτα από την ανασχόλησή μας με το εργαστήριο και με τα λαντικά, επιχειρήσαμε να παράγουμε και Παστουρμά από χοιρινά κρέατα και πιο συγκεκριμένα από χοιρινή πανσέτα, από χοιρινή πριζόλα και από χοιρινό ψαρονέφρι. Επίσης παράγουμε το καραμαλίδικο σουτζούκι, το απλό, το πικάντικο και το καυτερό, το οποίο φτιάχνεται επίση από μοσκαρίσια κρέατα. Και τέλος και το χοιρινό το λουκάνικο, το απλό και με την γραβιέρα ανάξου, ενώ επίσης στο εργαστήριό μας κάποιος μπορεί να βρει και το μείγμα μπαχαρικών το τσιμένι, το οποίο είναι η δική μας παραδοσιακή συνταγή, την οποία κληρονομήσαμε από τον παππού. And since I was in Nea Carvalli, I took a quick visit to the historical folklore and cultural museum of Stegi, also known as the Monographic Museum of Greek Cappadocian Culture. It is housed in the same building and consists of six sections.
Πέσανε σα ψηλά ρασιά, πάντα χλωρό φοράτε. Πέσανε σα ψηλά ρασιά, πάντα χλωρό φοράτε. Για βένε χρόνια και καιρή, καμιά και γελάτε. Καμιά και γελάτε. Για βένε χρόνια και καιρή. Well, that's all for today. Thank you for watching. Until next time, be healthy and happy.